Seja bem-vinda no Ar o TV Culinária desta segunda-feira, que para muita gente, como estão dizendo por aí, é o primeiro dia do ano, né? Primeira segunda-feira depois do carnaval, então feliz ano novo, né? Acho que vale sempre a gente desejar não só um feliz ano novo, como uma ótima semana, né, gente? Que está começando agora. Espero que você comece com muita energia, com muita animação. Mesmo porque o TV Culinária está no ar. E olha, cumprindo uma promessa hoje, um pedido que foi feito na semana passada, um dos pedidos, né, é que a gente recebeu aqui através do nosso TV Culinária, arroba TV Gazeta, Ponto .com.br ponto é que a gente ensinasse receita de massa podre. Hoje a gente não só vai ensinar massa podre, como vai ensinar um verdadeiro festival de empadinhas. Então você vai aprender não só a fazer a massa, como também uma série de recheios diferentes. E essa mesa tá tudo de bom, tá suculenta, tá bonita, bem decorada. E quem fez essa delícia, essas delícias pra gente, é a Raquel Pisaniello, a quem eu dou as boas-vindas. Tudo bom, lindona? Bem-vinda bem ao TV Culinária, Muito tudo obrigada. bom? Primeira bem. vez, Raquel está estreando hoje no programa, seja muito bem-vinda, viu? Vamos chegar mais perto da sua mesa aqui, porque eu achei um capricho, uma coisa tão bonitinha. Não só as empadinhas, né, que estão aqui uhum. me chamando, todas elas, né, estão com uma cara linda. Mas presta atenção, gente, como a mesa fica mais bonita quando tem um toque de arte. Lindo demais. Você que é fez, delicado. Raquel? Não, essa é uma amiga minha. Que é fez. mesmo? É. Quem é amiga? Pode a contar. Ellen. 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 Ela chama oh, a Ellen. Ellen. Obrigada, viu, por ter colaborado com o nosso cenário hoje. Beijo pra você. Tá linda essa abóbora. Não só abóbora, mas também eu gostei muito das frutinhas. Olha, tem berinjela, tem legumes diferentes, cenoura, tem banana. Tá lindo. Super Adorei. delicado, né? Super delicado. Uhum. Um toque. Agora vamos falar das empadinhas, vamos. que é a nossa tiete do dia. Uhum. Vários sabores a gente consegue ensinar Vários num dia sabores, só, né? Porque uhum. é tudo muito rápido. A partir da mesma base, dá pra brincar bastante dá com os sabores, né, Raquel? Bastante. Aqui você trouxe quais opções? Eu trouxe bacon cremoso, palmito, maçã, banana ah. e Romeu e Julieta. Que cardápio, hein? <risos> Fala sério, gente. Não dá pra resistir. E é claro que você vai aprender tudo passo a passo aqui. Anote então os ingredientes que você vai precisar. A gente vai fazer aqui pra você aprender os dois recheios é, que ela comentou agora. O brócoli com bacon e também o Romeu e Julieta. Mas a gente vai dar também as opções de como fazer de banana, uhum. né? Que você já trouxe pronto, Sim. né? E de palmito. de palmito. Rapidamente ela vai explicar os recheios pra você, tá bom? Então todo mundo anotando tudo o que precisa pra esse festival de empadinhas. Você vai precisar pra massa de duas xícaras de chá de farinha de trigo... 100 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa de gordura vegetal hidrogenada, sal, um ovo, uma gema, 2 colheres de sopa de leite e gema para pincelar. Só fique atenta que a Raquel vai passar pra gente também a opção caso você queira fazer sem a gordura vegetal hidrogenada, tá bom? Agora, pro recheio do brócolis com bacon, você precisa de duas colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de azeite, 100 gramas de bacon, dois dentes de alho, 300 gramas de brócolis cozido, Sal, um copo de requeijão e noz moscada. Ai, imagina o sabor com esse toque da noz moscada, vai dar um escândalo. Agora tem o último e finalmente o recheio doce de Romeu e Julieta, pode anotar aí. Meia lata de leite condensado, uma gema, uma colher de chá de suco de limão, uma colher de sopa de amido de milho. Uma xícara de chá de goiabada. Também uma xícara de chá de queijo Minas. E também uma gema para pincelar. Pronto, os ingredientes são esses. Vamos lá para o modo de fazer, porque pelo que você me falou é muito simples também. É super também, rápido. Né? Muito bem rápido. rápido. Por isso que vai dar tempo da gente passar uhum. tantas opções de recheio para você. Primeira coisa, a massa? A massa. Tá, vamos lá então. Então aqui eu tenho as 400 gramas de farinha de trigo uhum. e eu vou adicionar a manteiga em temperatura ambiente, porque vai facilitar bastante o nosso trabalho. Para misturar, né? E aqui a gordura hidrogenada. Não tem diferença se for manteiga com sal, sem sal? É, se for a salgada, com sal. Agora, se for fazer a doce, aí tem que ser a sem sal. Tem que ser a sem tá? sal, tá bom. 
E aqui a gente também coloca o sal, porque nesse caso eu estou fazendo a salgada. Tá. Se eu fosse fazer a doce, eu poderia deixar sem o sal ou então adicionar, adicionar duas colheres de açúcar. Duas colheres, duas colheres de, sopa de, de açúcar. sopa de açúcar. Tá, então gente, a gente não vai ter tempo de fazer aqui a massa da... Uh, empadinha doce, doce, tá? Então você fazendo em casa, a única diferença é com relação à manteiga, pra você prestar atenção se ela vem com sal ou não, Isso. use a sem sal. E aí, se você quiser que ela fique bem doce, coloque duas colheres de sopa de açúcar. Se quiser que ela não fique tão doce, deixe sem açúcar. É, porque dependendo do recheio, neutra. tem gente que não gosta tão doce, né? A massa é doce e o recheio é doce. É, então já pode deixar né, neutra. Recheio. Exatamente. Imagino que ele fique bem ah. docinho. Então aqui eu fiz uma farofa tá, e eu vou agregar. adicionar o ovo e a, é um ovo e uma gema. Tá. tá. Então é um ovo inteiro mais uma gema. gema. Tá. Agora, para quem não quer colocar a gordura vegetal hidrogenada? Aí você pode oh, substituir sorte. por manteiga mesmo, colocar 50 gramas de manteiga a mais, uhum. tá? Ou então trocar pela banha, que deixa um sabor um pouco mais forte, mas tem gente que gosta também, né? Então, deixa eu entender, além das duas colheres de... Porque na receita com gordura vegetal hidrogenada são duas colheres. Duas colheres, isso. Então eu substituo por manteiga. Por manteiga. E mais 50 gramas, ou não? Não. Não? Eu coloco as 100 gramas de manteiga da receita. Tá. Tá? E aí eu coloco duas colheres a mais de manteiga, ah, substituindo então tá. mesmo. É só substituir isso. mesmo, tá bom, entendi. Ou pela manteiga ou pela banha. Entendi. Tá? Então você quer tirar a gordura vegetal, coloque as 100 gramas de manteiga da receita que a gente já passou e mais as duas colheres, que seria da gordura vegetal, você coloca aí de manteiga. Entendi. E aqui eu vou adicionar o leite. Que uhum. tem um pouquinho mais que duas colheres. Você estava me falando, antes do programa começar, que tem uma diferença no resultado da massa também. Tem, tem sim. Colocar só a manteiga ou com a gordura vegetal Isso. ou com banha. Geralmente a doce se faz até só com a manteiga, tá? tá. Porque ela fica com um sabor característico de petit four, bolachinha. Ai, que delícia, aquela bem tá? lindinha. Isso, aquela massa de torta de, de morango. Sim, sim. Tá? Aquela bem gostosa. É, agora a salgada tem várias, várias variações. A hum. com a banha fica bem esfarelada, sabe aquela bem esfareladinha? Aquela que vira uma farofinha Isso, na boca mesmo. Isso, tá? tá? E se, tem gente também que não adiciona o leite, aí ela fica totalmente podre mesmo, bem esfarelada. Aquela que a gente olha já desmancha. É, ela já desmancha, só que tem que tomar cuidado até não pegar. <risos> pra tirar pegar. da forminha, né? Isso, exatamente. Pra ela não quebrar toda. Agora aqui é só... Então o leite você coloca para dar mais uma liga, para ela ficar e mais consistente. e para quebrar também essa... para ela não ficar tão esfarelada, porque uhum. se a pessoa vai servir no aniversário, num buffet, ela não é ruim aguentar, porque né? pessoa, o convidado vai lá pegar ela, né? Vai ficar só com recheio Estou. na mão. Tá, mas tem gente que gosta, né? Tá, vai de Eu prefiro também, né? assim com, com o leite, que ela fica mais firme. E para fazer o empadão? Vamos supor que a pessoa não tem as forminhas em casa, amou essa receita e quer fazer hoje numa forma maior. Para fazer o um empadão é a mesma quantidade? A mesma quantidade, a mesma massa, só que você vai, vai montando ela na forma grande, né? O mais difícil é a tampa, hum. porque como essa, essa massa não dá liga, né? Ah. Não é uma massa que abre facilmente. Então você põe um plástico, coloca uma porção da massa, outro plástico em cima e abre com o rolo. Aí fica ah, super fácil, você que consegue legal. tampar. O empadão sem sofrer. Ai, que bacana. Então tá. coloca um plástico, um tanto da massa, da massa outro mais plástico, um plástico em cima e, e abre, abre com o rolo. Isso. Aí consegue fazer a tampa. Exatamente. Que legal. Aqui nossa massa tá pronta. Tá pronta? Tá prontinha. E eu preciso ficar amassando... Não, ela não dá, pra... liga. não dá liga. Ela, ela fica assim, vai juntar. Hum. Ah, aí você vai pegando as porções e vai colocando na... Na forminha. Então não tem um tempo que tá? eu preciso ficar não, sovando, não. nada Essa disso. Essa daqui, como foi a gordura hidrogenada, não precisa descansar. Tá. Se eu fosse fazer total de margarina, eu preciso de 30 minutos na geladeira. Na geladeira. Tá. tá. Então tirando a gordura hidrogenada, geladeira, meia horinha. Meia horinha. É isso? isso? A gente já tem uma massa já pronta tem, aqui. Olha só. Eu vou trocar e enquanto a Raquel dá uma ajeitadinha aqui, rapidinha, eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom, tá Raquel? Certo. Então tá, até já. Até. Mesmo porque esse recado tem tudo a ver com você que quer ter uma vida mais saudável. Olha, tem muita, como eu já falei no começo do programa, tem muita gente achando que o ano tá começando hoje. Então, vamos começar o ano muito bem, né, André? Sim, bom. Boa <risos> tarde, querido. Pra gente dia. já começou muito tempo, né? É verdade. Bem-vindo é à TV Culinária. Ai, que feliz estar aqui, Prazer gente. Receber você. Ver. Muito bom né, estar com todos vocês novamente. Com Falar certeza. aqui do nosso Ômega 3, hoje, segunda-feira, que tal começar? Começar a semana ah, bem. Hoje é o dia que muitas pessoas começam, né? Atitudes novas. Uhum. Começa essa atitude na sua vida de repor o ômega 3, que é necessário. A ciência já, é já é, é, descobriu isso e afirma cada dia devemos fazer uma reposição diária de 3 gramas. E quanto antes você começar essa reposição, 
melhor. Lembrando que o nosso organismo é incapaz de produzir o ômega 3. Mas, André, para que que ele serve? Ixi, para tanta coisa. Olha, Uma lista enorme. Melhorar a memória, a sua concentração, tirar o cansaço físico e mental, te trazer energia, deixar sua pele muito mais bonita, porque reduz o envelhecimento precoce das células. Ele é importante para o sistema cardiovascular, ajudando a impedir hum. o entupimento, né? Que as gorduras saturadas venham aí grudar, venham entupir as artérias. E as inflamações silenciosas. Diminuindo o risco aí do tudo. infarto, do derrame, uhum. aliviar as dores com o seu poder anti-inflamatório. Mas, André, como é que eu tenho que tomar? Três cápsulas ao dia. Lembrando que é um produto natural, tá? Maravilhoso. Então, ó, uma cápsula no café da manhã, outra no almoço e outra durante o seu jantar. Pronto. Então liga agora pra Top Term, peça seu kit com seis frascos, fala, tô assistindo TV Culinária com a Regiane, começa a pagar em abril, pediu o segundo kit, metade do preço. 50% de desconto. Liga, tem presente especial e aposentado pensionista. Chora, Chora que melhora. melhora. Tem promoção exclusiva. Gente, é maravilhoso. É um produto realmente que não pode faltar no seu dia a dia e não só no seu, de toda a sua família. Por isso que a gente recomenda realmente que você adquira já esse pacote. Seis frascos embaixo, no segundo kit, mais seis frascos, você ganha 50% de desconto. E aí a sua família inteira Sim. vai ter esse benefício maravilhoso, né? É Porque, como eu sempre digo, o que é bom, a gente sempre quer compartilhar com todos os nossos queridos da família, não é isso, é André? Isso mesmo. É só você ligar, então, e aproveitar essa promoção. Olha só. Zero operadora 11 5591 8 mil. 5591 8 mil. Ou 0800 770 79 0800 770 79 00. Ou topterm.com.br No site você conhece toda a família Top Term, tá bom? É só você ligar agora e adquirir essa maravilha. É isso aí. Obrigada, Beijo. meu querido. Beijo, obrigado. Até a ótima meu... semana, viu? Agora a gente vai para o intervalo super rapidinho. Na volta tem os recheios do nosso festival de empada. Não perca, te espero, hein? Mulherada pode arrastar a mesinha da sala, porque no Mulheres dessa segunda, a gente tem o agito e o ritmo contagiante do arte popular para ninguém ficar parado. Ah, a gente ainda vai descobrir quais são os alimentos benéficos para cada órgão do corpo. E o Coronel Ricardo vem falar sobre a onda de violência dos jovens nas grandes cidades. Você que é mãe, precisa conferir. Mulheres, nesta segunda, duas da tarde. Com certeza você já ouviu falar das maravilhas que o ômega 3 traz para o nosso organismo. A Top Term trouxe diretamente da Noruega o legítimo ômega 3, considerado alimento do cérebro e do coração. A promoção de hoje está maravilhosa. Ligue já 0800 770 7900. Peça seis frascos, receba de presente o porta-cápsulas. Você que pedir o segundo kit, olha que espetáculo, paga metade do preço, 50% de desconto e recebe a lancheirinha térmica de presente. É aposentado, tem mais de 60 anos ou é pensionista? Promoção maravilhosa esperando por você. Ligue e aproveite. 0800 770 7900. Daqui a pouco a Páscoa está chegando. E a principal receita de Páscoa você já conhece. Passa na Chocolândia e vamos para a receita. Cobertura rara de gotas ao leite 2,1 kg, 19,50. Cobertura garoto blend 2,1 kg, 26,90. Agora é mão na massa. Opa, mão na massa não, né? No chocolate. Chocolândia, há mais de 20 anos. Essa eu recomendo e assina embaixo. O programa que dá água na boca volta já.
Amiguinha, daqui a pouco a Páscoa está chegando. E a principal receita de Páscoa você já conhece. Fazer ovo de Páscoa é muito gostoso, principalmente para o bolso. Passa na Chocolândia, pega tudo que você precisa e vamos para a receita. Cobertura rara de gotas ao leite 2,1 kg, 19,50. Cobertura garoto blend 2,1 kg, 26,90. Cobertura garoto ao leite 2,1 kg, 31,50. Cobertura Nestlé ao leite 2,3 kg, 31,90. Leite condensado moça, 1,3 kg, 8,90. Agora é mão na massa. Opa, mão na massa não, né? No chocolate. Chocolândia, há mais de 20 anos. Essa eu recomendo e assina embaixo. Nise da Silveira foi uma psiquiatra lagoana que revolucionou os métodos de atendimento aos portadores de transtornos mentais aqui no Brasil. Inclusive, utilizando a arte. É uma história de vida tão maravilhosa que foi parar no teatro. Por intermédio de Daniel Lobo, que vem ao todo ser dessa segunda contar mais sobre essa mulher exemplar. Tem ainda visão masculina com o músico Miguel Briamonte e o violinista Paulo Pascoal. Ah, e os fuxicos que todo mundo adora, com a bonitinha Esther Rocha. Estou te esperando. Todo seu, nesta segunda, 10 e 15 da noite. fechadinha, ver aquelas abertas ali, né? Percebeu como tá úmido, como tá molhadinho esse recheio, gente? Ai, meu Deus! Você não vai perder, né? Fala sério. Mesmo porque a partir de agora a gente vai fazer o recheio de brócolis com bacon, tá? Mas tem ainda o recheio doce. Ainda tem. Que vai dar tempo da gente mostrar uhum. e também a gente vai comentar como fazer o de banana. Sim. E também o de palmito. palmito. Então, vambora? Vamos. Aqui eu já adiantei hum. fritando o bacon. Só fritei, tá. tá? Então eu vou adicionar o alho. E o bacon realmente é a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Tá. Eu fritei ele Coloca no numa azeite. Coloca uma depois tá? vem com alho. Isso. Certo. Aí começa já a liberar aquele aroma delicioso e perfeito do bacon junto com o alho, né? Que é uma combinação incrível. É. O nosso brócolis, ele já tá cozido, hum. tá? São 300 gramas de brócolis que eu só piquei. Tá. Tá bom? E o brócolis pode ser tanto aquele congelado quanto pode, o brócolis... Pode, pode sim. É... Tá? É Cru, natural, é isso. No aí cozinha ao vapor pra ele ficar bem verdinho, tá. né? E aí a gente vai refogar. Tá bom. Tá bom? Então aqui... E é melhor comprar aquele japonês, né? É, o japonês. isso. Ele dá um, uma aparência mais é, bonita. ele é mais bonitinho. Né? Bem picadinho, coloca tudo na frigideira, numa panela, né? E aqui como ele tá cozido, é só mais pra pegar o sabor do bacon e do alho mesmo. Não tá. tem muito tempo. Uma e passadinha aqui, rápida na panela só, né? Tá? Pra agregar o sabor. Eu vou adicionar o sal uhum. e a noz moscada. Tá. Você imagina o sabor que vai ficar, gente? Com noz moscada e tudo? Ai, que espetáculo! Então aqui refogou. Como hum. o nosso bacon já tava fritinho, é bem rápido mesmo. Não tem... E o requeijão é na montagem, então? É, eu vou não misturar é ele na tigela. Ah, tá. tá? Não precisa no ser no mesmo, fogo. Então. Tá. Isso. Pode misturar fora do fogo. Mesmo porque no fogo, dependendo da panela, vai grudar bem, Isso. né? Isso. Mexe um pouco na textura cremosa uhum, dele, né? É e aqui a gente quer a cremosidade. Então aqui eu vou misturar. Aí coloca num bol pra misturar com requeijão. Isso. E pra colocar na empadinha ele precisa estar tá frio? Precisa estar frio. É. Todos os recheios tem que estar tá frio. Tá? Porque senão ele, é, esse recheio quente vai cozinhar a minha massa, uhum. ele vai entrar em contato e aí fica aquela massa embatumada, aquela massa pesada. Ah, então... A gente come... Entendi, de né? sandra, <risos> de massa. Sandra. Nossa, então vamos tomar cuidado, recheio sempre frio, tá? E aqui um copo de requeijão cremoso. Tá. tá? Eu sempre uso requeijão, não gosto muito da, daquele de bisnaga. Tá, que é o, o que eu... dizem que é o culinário, né? Isso. Que tá sendo chamado de requeijão culinário. Isso. É melhor o requeijão aquele copo que a gente copo. usa no café Isso. da manhã mesmo. Ele é mais saboroso. Tá? E aqui com a própria temperatura do brócolis, 
Ele já vai dando uma derretidinha e dando a textura que eu preciso para o meu recheio. Aqui, nosso recheio está pronto. Ai, que delícia. Eu posso substituir por espinafre, hum. posso substituir por escarola, por couve. Então aí eu tenho vários Tem recheios. várias opções tá? diferentes, né? E aqui está pronto. Isso sempre mantendo bacon, mantendo requeijão, Isso, saturando na mesma o brócoli. Só, Dá para colocar só espinafre, espinafre escarola, uhum. rúcula, fica bom? Rúcula. A rúcula aí a gente não vai pré-cozinhar, Não precisa né? colocar Aí ela vai crua mesmo, você pica e coloca. Tá certo. Então vamos esperar um pouquinho o nosso recheio esfriar? Isso. Então, eu vou dar um recadinho rapidinho e volto já, tá, tá bom, bom, Raquel? Tá bom. Até já, minha linda. Ai, meu Deus, o estúdio tá com um cheiro maravilhoso. Agora, você percebeu que não só pra essa receita, picar o brócoli, uh, o alho, tantos ingredientes que a gente precisa pra tantas receitas do dia a dia. E aí, pra você fazer na faca, complica demais. Utilize esse equipamento que é fantástico. É um Pro 12. Ah, tudo bom, Uau? Ah, tudo bem joia. Falou e disse, essa máquina Obrigada. é sensacional pra você Ela usar. É. Todos os dias na sua casa, no qualquer mínimo receita. duas vezes por dia, para qualquer receita, tá? E hoje, segunda-feira, a região é meu é. dia, escolhido para fazer o tempero para a semana inteira. Você pode fazer as mesmas coisas aí na sua casa, comprar 12, 17 peças e 12 funções. É uma máquina para você usar todos os dias. Descasca aí, o alho. Descasca rapidinho. o alho com essa facilidade. Por que, que eu só descasquei três, gente? Que é para ganhar tempo. Aí na sua casa, esbanja alho, até 30 dentes de alho, a capacidade do aparelho. De uma vez só, descasquei com a espátula. Vamos trocar a espátula pela lâmina, com Coloca hum. a lâmina dentro do aparelho e vai lá. Cebola. Tempero completo. Aquele Pimentão. tempero que é super caro no mercado e cheio ah, de conservante, é você vai fazer aqui. Super natural. Pimentão verde, vermelho e amarelo. Coloca é, pimenta cambuci, dedo de moça, cheiro verde, coentro, cebolinha. Hum. E aí você passa a fazer o tempero bem Completa, rapidinho hein? assim, gente. Um, é dois, rápido três, mesmo. quatro, cinco e pronto. pronto. Olha isso, gente. Pronto. Muito rápido. Hum, super picadinho. Aonde você vai ter essa qualidade com essa rapidez? Aqui no Pro 12. Só no Pro 12, uhum. exatamente. E pra fechar, pra começar a semana, fazer uma refeição bem leve, você pode fazer também, sabe o que, Regina? O omelete. Ah, Hoje eu vou ideia. fazer o um omelete. Enquanto eu faço o omelete, você vai pegar o telefone com a Regiane, uhum. tem promoção para quem ligar agora, 20% de desconto, Oba. e você pode pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito, não paga frete, recebe na sua casa com todo o conforto que você merece, espalha silicone, revide culinária, tudo isso é presente para você, mas tem que ligar agora. <risos> Ai, muito bom, e meu tchauzinho da Mari, engata uma quinta e vai embora, né? A Mari tá me deixando em pânico aqui. <risos> Olha, gente, é importante que você vai ter essa velocidade, essa rapidez olha na sua isso, casa Regiane. também. Tá pronto, olha aí, o recheio da omelete, é só acrescentar os ovos e mandar pro fogo. E olha só, promoção, 20% de desconto pra você que liga agora, ganha espátula e livro de receitas. Não dá pra perder, é uma promoção incrível, um equipamento que você vai utilizar pro resto da vida, viu? Olha só o telefone, 0 operadora 11 5593 8800, 5593 8800, tem o um site também pra você conhecer muito mais do Pro 12, é o ligashop.com.br <risos> tudo bem aí? <risos> Obrigada, meu querido. Acelerei muito, já acelera agora. Ufa. Obrigada, volta. É. Muito bom, né? Olha, agora a gente tem cinco minutinhos. É o tempo da gente passar mais uma vez a receita pro pessoal de casa e também mostrar como fazer o recheio doce. Uhum. Vamos fazer o de goiabada? Vamos. Aqui eu já tenho a meia lata de leite condensado. Uhum. Eu vou adicionar o amido de milho. Precisa do liquidificador, então, né? É, mais fácil, né? Dá pra misturar na mão também, mas demora Dá. um pouquinho mais. Tá. E aqui é a minha... Então esse é o famoso Romeu e Julieta, ok? Aqui eu vou bater rapidinho pra misturar. Tá. Vamos lá? Pacheco, querido, sobe o som. Ah, o queijo, hum. tá? Queijo Minas cortadinho e vou colocar a goiabada. Misturar com a goiabada, Isso. né? Vou adicionar uma, uma colher de suco de limão. Por que o suco de limão? Ele vai quebrar um pouquinho o sabor e também Deixa vai ajudar na aqui. textura aqui. Vou tirar esse aqui Vamos daqui, tirar? porque assim a gente fica com mais espaço. Obrigada, meu querido. Deixa eu tirar aqui pra você aí, vou, vou levar a extensão aí. Vai. <risos> Obrigada. E agora eu vou misturar tudo aqui. Então essa mistura que bateu, o tempo que você bateu, o tempo que precisa pra bater em casa é também. Não precisa bater é, não mais precisa que isso, bater né? mais do que isso, Porque não. o pessoal tá acostumado tá? que aqui a gente faz tudo muito mais rápido, é. né? Às vezes em casa a receita pede que bata um pouco mais. Nesse caso, então, não precisa? É só pra misturar mesmo. Tá. Tá? E pronto, nosso recheio. Só misturar e tá pronto. É um festival de empadinha super rápida. Agora, Vou fazer hoje. Enquanto você vai colocando a massa nas outras forminhas, olha, ela já trouxe algumas aqui, uhum. já feitas, né? Já colocou a massa na parte de baixo para vir depois recheando. Eu vou colocar outras forminhas aqui uhum. para Raquel colocar mais umas massinhas para você aprender como é. Enquanto você faz isso, eu queria que você explicasse rapidinho como é que é o recheio de palmito. Tá bom. 
O palmito é o refoguei, cebola, alho no azeite, hum. tá? Tá. Aí deixei refogar, adicionei o palmito, a ervilha e o molho de tomate e os tomates picados. Tá. E deixei cozinhar bem. Quanto mais você conseguir apurar esse, esse recheio, mais gostoso ele vai ficar, é? porque o sabor do palmito vai, vai pegar mais no, no recheio mesmo, tá. tá? Depois você acerta o sal e coloca a pimenta e uhum. adiciona ali a, a salsinha. Tá bom. Tá bom? Então coloca uma quantidade e espalha, não Isso, tem segredo, não né? não tem segredo tá. nenhum. Vamos anotar mais uma vez, gente, os ingredientes dessa receita deliciosa do Festival de Empadinha. A gente sempre passa no final mais uma vez pra você. Então, anotando os ingredientes da massa. Você vai precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, duas colheres de sopa de gordura vegetal hidrogenada, que você pode substituir pela mesma quantidade de manteiga caso queira tirar a gordura vegetal, sal, um ovo, uma gema, duas colheres de sopa de leite, gema para pincelar. Recheio de brócolis com bacon. Hum, delicioso. Duas colheres de sopa de azeite. 100 gramas de bacon. Dois dentes de alho. 300 gramas de brócolis cozido. Sal. Um copo de requeijão. E noz moscada. Para o recheio, Romeu e Julieta. Raquel acabou de fazer meia lata de leite condensado. Uma gema, uma colher de chá de suco de limão, uma colher de sopa de amido de milho, uma xícara de chá de goiabada, uma xícara de chá de queijo Minas e gema para pincelar. Agora só tá faltando você aprender o que? A tampinha. Tampa. Como que é? Aqui com a mão mesmo eu já abri a massinha. É. Tá? Fiz uma balinha e abri Mostra aqui, mão. gente. Peraí. Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa entender. Então amassou, Na fez mão. uma... Tá. Tá? Fui okay. abrindo e agora eu vou colocar aqui por cima uhum. e com os dedos eu faço a pressão pra, si, pra dentro, tá? Ah, pra ela Porque ela gordinha. fica gordinha, fica mais bonita. Ah, então não tem problema se passar um pouquinho da, do nível não. da forminha Tem que recheio. deixar passar a massa, a o massa. recheio não, tá? Porque senão, na hora de assar, ele como ele aquece, vai ele vai sair, tá? tá? Mas a massa sempre passa da forminha, Passa um pouquinho, tá? tá? E aqui agora eu pincelo com a gema. Hum. E aqui eu já tenho algumas prontas, gente, esperando a minha degustação. Essa aqui é o quê? É a salgada? Essa é salgada, é de Essa palmito. Salgada. Ai, meu Deus, peguei certo, então. Sou apaixonada por palmito. Deixa eu passar o telefone da Raquel enquanto eu experimento. Ela me conta o que é, quais são as aulas, enfim, o que uhum. a gente pode esperar aí. Zero operadora 11 7188 4548. 7188 4548. Você dá aulas, né, Raquel? Eu dou aulas. É, e trabalha também com consultorias em restaurantes, padarias. Nossa, enfim. gente. Hum. Hum. Tá bom? Tá excelente. <risos> e a massa? Aquilo que você falou, ela não fica esfarelando demais, uhum. mas você percebe que é a consistência deliciosa da massa podre. Hum. Olha que delícia, gente. E também não fica engordurada, né? Exatamente, ela olha só. uma massa mais leve. Hum, super gostosa, adorei. Que bom. Hum. Aliás, essa é uma sugestão, não só pra você que vai fazer em casa, mas também pra você que tá querendo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, Olha, é várias verdade. opções de tamanho de forminha, você pode fazer menorzinhas, né? É pra verdade. Pra vender pra bifes, inclusive. Uhum. Hum. Um espetáculo. Infelizmente o programa acabou. Amanhã tem uma receita diferente de macarronada, completamente diferente do que você já viu. Então, não perca, a TV Culinária volta amanhã a partir da uma e meia da tarde. Agora, fique com Mulheres. Obrigada, Obrigada Raquel. Até a próxima, Até. viu? Obrigada. Adorei sua presença aqui. Hum, Obrigada. Ah, vamos fazer um pratinho para você. Acompanhe o um bate-papo com o ator Daniel Lobo no Todo Seu, hoje, 10 e 15 da noite. Assista agora, Mulheres. O GEPASSE está ainda maior e mais eficiente. Em três anos, os recursos recebidos possibilitaram a ampliação das nossas instalações em mais de 4 mil metros quadrados. Com mais leitos e equipamentos, conseguimos colocar sorrisos no rosto de muitas crianças diariamente. Mas ainda há muito a ser feito. Para concluir essa reforma, ainda precisamos de mais de 2 milhões de reais. E agora, você pode doar pelo telefone. Basta ligar. Seja um associado GEPASSE e ajude a salvar vidas.
Assista agora Mulheres, programa livre para todos os públicos.